me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Lirek Sylmeta. Ma të ndëruar shikues, kjo është edicioni i lajmëve qëndrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me tituit kryesor të këti edicioni. Ka driveseli flet për specialen, thot se është pa drejtsi, por që Kosova nuk e ndalë dhët. LDK theu heshtjen, Anton Quni thot se nuk pranojnë shpuqizimin e speciales. Vazhdojnë dorheqjet në vetvendosje, e radhës paton të pali, ha gjiu pëndohet që dha dorheqje. Lajmërohen të dhunuarat seksuale, 30% më shumë paracitëm për verifikim. Në një shkrim të gjatë për plot detaje për gjukatën speciale dhe natën e 22 djetorit kuru të entua që ajo të dërgohet në kuvend, Kreu i kuvendit Kadri Veseli ka deklaruar se specialen nuk ka kush që e ndalë. Si pas ti, duhet të gjithë të jenë të përgatitur dhe të bëjnë krejtë që ka është e mundur që dëmtimi shteti të jetë sa me i vogël. Kryetari i PDK-s një kosisht edhe kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli vlerëson se gjykatën speciale më së paku në bote ka merituar Kosova që t'i ndodhë. Si pas ti është pa drejtsi që po bëhet në emër të drejtsis dhe vlerëson se duhet përgaditur që dëmtimi i shtetit të jetë sa më i vogël. Në një shkrim, autorial Veseli ka folur në detaje për natën në 22 djetorit kur Amerika dhe Britania parë në lajmëruan se Kosova është në rezek. Ka folur për LDK-n, e quajti tradicionalisht apatike dhe thot se në prapavitë të qëndrimit të këti subjekti nuk gjendej asë gjëtjetër veç i desë se goditja kundërshtarve të saj në kupton avantajsh për ikthimin në pushtet. Ndërsa për vetvendosjen thot se atë shumë e vetë shpalur si revolucionare dhe pa të gjushme ndaj ndërkomtarve, atë natë dha shembulin e një dëgjue shmërije ekstreme. Së pari inicjusit, kër e menduan shfuqizimin e gjukatës speciale, duhet të kishin menduar më mirë pra edhe reakcionin kunder. Ata në dështimin e tyre të reguan se nuk ishin të përgatitur dhe serios për të ashtyr për para inicjativën e tyre, do të thotë se nuk ishin të gachëm të mernin për gjëtësi. Një gjëna e ka mësuar jeta, kur filon diqka duhet të marësh për gjëtësi, e kjo nuk bëhet duke i kur asaj. E kur flet për partnerët përëndimor, thotë se nuk ka nevoj Kosova që të testohet në këtë drejtim dhe në fragilitetin aktual të eksistencës shtetërore. Nuk mund të trajtohet Kosova si shtet pa shtet, e asë vonesat në përmbyllin e subjektivitetit në dërkomtar nuk mund të shëndrohen në gjendje të përhershme. Kosova i ka problemet e saj reale, por egzagjerimi i tyre për të arsjetuar izolimin e saj është i papranueshëm. Politika e standardeve të dy fishta është pa justifikueshme. Ajo nuk indihmon askujt që dëshiron të ashoh Balkanin pjes integrale të strukturave euroatlantike. Në letrën e ti të gjatë veseli ka thonë se gjukatën speciale nuk kanë mundur të ndalin as njëherë, ma dje, as më 22 djetor. Ajo ka kërkuar bashkë luftëtarve të ti të jenë të qedë dhe dinjitozë si që kanë qenë gjithmonë. Blerëson se duhet qenë krenari o vetëm e luftën që kanë bërë, por edhe me suksesin e arritor. Analistët politik po vlerësojnë se tash për tash i vetëmi politikani cili mund të ndaloj shfuqizimin e gjukatës speciale është kadri veseli. Ma dje për kundur që deklaratat e fundit të ti se Kosova nuk mund të bëj shfuqizimin e kësaj gjukate, ata po i quajnë si deklaratat të vënuara. Shfuqizimi specialis nuk do të ndodhë për shumë arsyje, ashtë më pak pas reagimit që ka bërë kreju këtë vendit kadri veseli. Kështu vlerësojnë analistët politikë që si pas tyre veseli është personi që mund të ndaloj këtë gjë. Bekim ka bashkë i vlerësojnë se trysnia ndërkomtare ka bërë që veseli të del edhe kunder mizjve dhe partnerve të ti politikë. Nuk të diskutohet që është trysnia dhe të është të pa diskutushme, trysnia ka që shumë e malë. Ma në malë janë një herë bombe prej Unë besoj që vesili nuk do të ishte kasë kategorik kundër njësë mësë meqve dhe bashkëpunëtorëve të ti këtë ratë zëtë i thashe dhe zëtë i haradina i si kur mos të egzistan depresioni fuqishëm i faktorin në këndarëve që në reshë të ishte të bashkëpunët Amerikës. 
e për të veseli është personit që mund të mos e lejoj shfuqizimin e kësaj gjukate. Ndërko, i mërë mushkola i vlerëson se këtë që tash më po e thot veseli është dashur të uathot deputetve të partisë ti, një pjesë se cilve kishin qenë iniciator për shfuqizimin e specialis. Dekratët e veseli të jënë në kuadrët një loje që a i po e bon, duke e shfaq para publikut edhe para ndërkomtarve të mirin, në pojza, në kuptimin që thjesht a i po na tregon të shka që është dash një otrugu të putetve të vetë qysh me istë të dhëtorë kur ata i nënë në nëshkrimet në listë për me shfuqizu ligjin për qëpatën speciale. Por këto fjallë që për i thotë tash opinion të është dash me a po na qarë të putetve të vetë, e mos me provu tash me ushit realisht si edhe me profitu për e na politikë me një deklarat që na gjithë e dim që cilë është realitetit. Paralajmrimet se speciala do të dërgohet në kuvend që disa dit nuk kanë të ndalur. Veteranët e ushtëris i lërimtare të Kosovës kanë deklaruar se po dëk dhe ledëk do të votojnë për shfuqizimin e saj. Por LDK theu heshtjen që nga data 22 djetor, ata nuk u deklaruan më për shfuqizimin e specialës. E ta shka folur deputeti Anton Quni, thot se askush nuk duhet friksuar kur djetë se lufta e uqëkës ka qenë e pastër. Ka komentuar edhe deklarimet e kadrive selit, e ka folur edhe promocionin e mund shumë të LDK-s për të rezuar qeverin Haradine. Ish komandanti Betejes Koshares, deputet i lidhjes demokratike të Kosovës, Anton Quni, ka folur rrëth shfuqizimi të gjykatës speciale. Quni deklaroj për Tribuna Channel se LDK do të shëndroj kra thirjeve të komunitetit të ndërkomtar, a i shtonë se lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës është lufte pastër dhe nuk duhet të friksohet askush. Ashtu si që kemi shpre ka dishmerin gjatë luftës që të shërbim vendit, edhe me qmimin ma të lartë, nuk duhet asë sot të hezitojmë, për kundër asaj që ka dilema, njëdhe me gjukate speciale, ashtu dhe si që kemi qëndru balë hapër para forcave serbe, të mbrojmë, të mbrojmë me do të thëtë kauzën, të mbrojmë me misionin e ushqishë që imtërat Kosovës, Quni mohën se u dheqës të organizatave të dalja nga lufta e uqëkës kam pasur bisedime me deputet të LDK-s për të votuar shfuqizimin e specialës. Asë një rathave, asë një situatë, ne nuk e kemi diskutu këtë që është tje, të thotë nuk e kemi fare, nuk e kemi trajtu, edhe nuk e besaj që është trajtu edhe me ndo një deputet tjetër të lidhës demokratikët Kosovës. Por kush si pas shunit, po i friksohet gjykatës speciale? Edhe me pa që ndodhen krime. Ndodhen krime të natyrave të ndryshme, edhe është shumë e natyrshme se edhe brenda një situate konfliktuose, brenda një situate ku zhvillohet i lufta të ndodhen krimet. Deputeti i LDK-s ka komentuar edhe deklaratat e ditës e sot me të krye kuvendarit Kadri Veseli. Si pas ti nga përgjëtsia që ka duhej të reagon të me njëherë, por nuk është vonë. Disa lider, disa deputet kanë filluar të kuptojnë mesajën që e marim ne nga me që të tanë. Ato mesajë, Spa ku një lidhja demokratike Kosovës që nga fillimi nuk i kemi kuptu si ndo një blef apo ndo një kërcinim, por qëndrim real i miqëve tanë. Anton Quni ka folur edhe për mocionin e mund shumë të LDK-s për rëzimin e qeveris Haradinaj. A i shtoj se LDK po përgatitet nga brenda që të fuqizot më shumë dhe të bët një nismë për mocionin e vot besimit. Presidenti Hashim Thaci kërkon që gjatë muajit janar të ratifikot marveshja për demarkacionin me malin e zi. A i thot se këj muaj është i fundit kur një gjë e til duhet të të ndodhë. 
tha që i këmgull se marveshja është të drejt dhe ajo duhet të ratifikohet. Kushti i bashkimit Evropian për Kosovën ka qenë i pa drejt, por edhe mos ratifikimi i kësaj marveshje nga kuvendi i Kosovës është i pa justifikueshëm. Pra ndaj, mua i janar është momenti fundit që ne të gjejmë një konsensus dhe të ratifikojmë këtë marveshje. Vetëm atëherë i apim fund izolimit të pa drejt të qëtetarve të Republikës e Kosovës, ka thëmë presidenti Thaci. Të hënën e arshme, me 15 janar është tirur në bledhja Komisionit për pun të jashtme, ku do të shqyrtohet për e kligji për demarkacionin, për të cilin pritë të votohet nëse nuk do të shkoj, nëse do të shkoj ose jo për miratim në kuvend. Derisa Komisioni rishtë të rorë për përcaktimin e vijes kufitare, thotë se ma marveshjen e arritur mes dy vendeve Kosova hum teritor. Generali i ushtrisë Sërbisë Ljubisha Dikoviç ka deklaruar se gjatë një takimi me zyrtarë të këforit kam paralajmrime se gjendja në Kosovë mund të jetë e tensionuar. Por këfori ka theksuar se brenda mandatit të vetë bashpunën ngusht edhe me palen kosovare dhe me atë serbe në mënyrë që të siguraj një ambjent të qetë dhe të sigurtë. Duke ju referua raporteve të medjave shqiptare dhe atyre serbe lidhur me informacionet që supozohej se u ofruan nga këfori të autoritetet ushtarake serbe, këfori vlerëson se situata në Kosovë është e qetë dhe e qëndrueshme. Këfori do të vepraj për një mjedis të sigur dhe liri televizjes në për tërë Kosovën. Këfori në kuadrë të mandatit të vetë mban lidhjet të ngushta dhe shkëmbimet të shpeshta të informatave me institucionet e Kosovës dhe Serbis, vendet fëqinje dhe gjithashtu organizatat të ndërkomtare. Pra ndaj në pranit të gjdo loj paralemrimi që mund të ndikoj në situatën e siguris, këfori një ofton se është i gatshëm të marrë gjdo mas të nevojshme për të ambrojtur Kosovën të sigurt dhe për një bashkëpunim të ngusht me Policinë e Kosovës dhe Euleksin për të mirën e gjdo qëtetari që jeto në Kosovë thuhet në një oftimin e këforit. Ndërojmë tem të informacionit. Pasëndarjes bugjetit për viktimat e dhunës seksuale, interesimi viktimave për të paracitur në organizata për verifikim është tritur për 30%. E kjo rritja është së paku vetëm në qendrën e rehabilitimit të mbjetuarve të dhunës seksuale. Drejturesha kësaj qendrë thotë se fatmirësisht është ngritur edhe shkala vedisimit nga ana familjarve, por edhe të vetë viktimave. Qeveris ju deshën të të mbëdhjet vjetë ko për të njohur me legjë viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ekzekutivi në vitin që lam pas ndau 200.000 euro për këtë kategori, por që për vitet e ashme pritet që kjo shumë të rritet. Epikërish pas kësaj kohe u rrit edhe numri i të interesuarve për marjen e pensionit. Drejtoresha e qendrës rehabilitimit të mbjetuarve të dhunës, po se kjo numër është rritur për 30%. Në programin të unë rrëth tre mujtë ditë, vazhdojmë të trajtë e në rrasit e reja, kështu që për të dhënë një shifër të sakte për të aludua që ato jënë viktimat të dhune seksuare, ndoshta nuk kisha dasht me dalë me atë, po mund të themë se është të rritë nëmë në bitë 30% për e shifrave që a i kemi posedu për e vitit të kaluar. Si pas rushitit, tashmë po vërejet edhe një vedisim qoft i familjarve, por edhe vetë viktimave. Një nëmë i madhe tyre fillemisht i ka nërë duke u një me të drejtat e tyre ligjore falë dhe pushata mediatike që kanë qenë, kështu që paka shumë shushria ka filluar të vedisuat për të drejtat dhe që ju të kanë këti grupë dhe ndjeshëm shushro si që janë viktimat e dhune seksuale gjatë lutës, pa ashtu falë dhe pushata dhe vedisuse, mendoj që edhe familja ka filluar të vedisuat për ti përkrohër këtë grupë të ndjeshëm shushro dhe për disa nga to, mendoj që s'kanë asitarë në mujore dhe Kjo loj beneficionit që përforot nga shteti në bitë gjitha parashet një njohje për të kaluar në tyre. Rushiti të regon se si do të shkoj procesi verifikimi të viktimave të dhunës seksuale. Piks pari gjithë informacionin që ajo e ndonë me organizatën apo e ndonë me komision është i trajtum si e sirë informacion konfidencial, dhe më të nuk kanë drejt të ndohen me asni institucion apo resurs tjetër. 
pasaj aplikimi uh, uh, apliki, apliki nuk do të shkjet fizikisht para antarve të komisionit që përbën prej 9 veteve, po do tjetë për mes formës e aplikimit dhe do djenë tre rrugës e si mund të arjet komisioni, për mes organizatave qeveritare, për mes dëfej dhe leva për departementeve të Ministrisë për punë dhe mirëqenë social për invalid veteran e kategorit e tjera të dala nga luta dhe një formë tjetër e cila ju është mundësuar të gjithë përsurave që ka ndëshirë të aplikojnë është formë vetanake. Procesi verifikimit të viktimave të dhunës seksuale do të zgjas 5 muaj. Nga të gjitha pozitat që mbante në lëvizjen vetvendosje, ka dhe ndërhe që e sot edhe Faton Topali, i cili është edhe deputet në kuvendin e Kosovës. Vendimin e ti Topali e arsueton me shqecimin që e ka për atë që pëndodhë brenda subjektit. Thotë se disa aktivistë të lëvizje zvetë vendosje, kur bëri prononcimin për linqimin e Aida Dërgutit, thanë që e ka për pushtet. Si pas ti nuk e ka për pushtet, por po jep shembul të kundërt. Zërson se në kushtet e kryuara nuk ka vend për diskutime për mbajtësore as për reforma. Gjatë ruktimi tim në lëvizje mbet vendosje, jam bajtuar me shumicën e politikave në lëvizje, ashtu si që kam shprehur edhe shqecimet e mija për gjërat për të cilat nuk jam bajtuar. Disa prej shqecimeve i kam paracitur në këshilin e përgjithshëm si punën e simboleve të Republikës të Kosovës, për të cilat kam kërkuar të respektohen dhe risa të kemi shumicën parlamentare për të ndryshuar zyrtarisht ato. Jam shprehur gjithashtu pro koalicioneve të cilat në raste të veçanta kanë qenë për mendimin tim të domës dëshme, edhe pse nuk janë bërë, thot ndër të tjera të pali. E Albulena Hadjiu është penduar për dorheqen që dhanë në shtator, thot se do këthejet në këshil nga se si pasaj vendin e presim vendime të mëdha si që janë demarkacioni dhe specialja. Ajo akuzoj kolegët e saj që u largua nga pozitat uvhetse të partis e që nuk hoqën dorë asë si deputet, por se vetë nuk e kishtë bërë këtë gjë. Pak dit më para kuzoj kolegët e saj se po japin dërheqin nga pozitat u thetë se në vetë vendosje, por jo dhe si deputet. Sot Albulena Agjiu ka të reguar se edhe vetë ka dhe ndërheqje që në muajnë shtator, shumë para kolegëve të saj, por jo dhe si deputete. Ma dje ajo është penduar dhe do të kthejet për diskutim në mbledhjen e ardhshme të këshilit. Dorheqja i me ka ndodhur në muajnë shtator të vitit të kaluar, por sot jam më qarë se kur në bjatë që ka ka ndodhur e qfar po ndodhë në levizje, pra ndaj e kam rrish shqyrtuar vendimin tim, unë do të jim në mbledhjen e ashme të kryesis dhe do të angazhohem në zgjidhjen e problemit, ku do nëse cilin organ dhe mendoj që atë aktiviste antarë që a duan të mirën levizjes, duhet të veproj njësoj sëpse këtë u a kemi bërë qytetarve dhe aktivisteve. A gjë u përmen demarkacionin dhe specialen dhe thot se disa projekte të dëmshme duhet të ndalohen. Gjatë javëve në vazhdim, ne nga presin sfida të mëdha përshirë këtu demarkacionin e gjykatën speciale dhe vetëm duke u përpjekur bashkarisht, ndalohen projektet e dëmshme për vendin dhe levizja rritet e fuqizohet. Vlerëson se i ashtë demokraci së brendshme dhe organeve të zgjedhura vendim marë se nuk mund të ketë asë një loj zgjidhje për cilën do sfid. Vazhdojmë me të tjera informacione. Policia e Kosovës ka njoftuar se një i burgosur shqiptari cili ishte duke vuaj të ordenimin në burgun e Dubravës është dërguar pa shenja jetën në spitalin rajonal të pejës. Mësohet se viktima është Hamza Abazaj, i cili akuzohej për vrasjen e Ibrahim Nezirajt dhe plagosjen e Blerët Nezirajt vitin e kaluar në pej, për deri sa babaj i ti i Sufi akuzohet për ndim në kryerin e veprës penalet të vrasjes sërën dhe pjesmarjes në rahje. Policia nuk ka bërë të ditur shkacet e vdekjes së viktimes, por se ka njoftuar se trupi pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësis Ligjore për obduksion dhe se rasti është duke uhetuar. Për Tribuna Channel ka dhe në detaje drejtori Burgjeve Sokol Zogaj. Ndiqeni në vazhdim deklaratën e ti. Po, faktisisht ka vdek një i para burgosur, ka pas probleme shëndëcore dhe më para, tërkohën se ka qenë në Dubrav, ka qenë i shtërirë në stacionarën e Dubravës, mirë po dje, ju ka kompliku, 
gjerja shëndësore, edhe stopi së bashku me shërbim shëndësore, kanë qënë qenë në spitalore në pej dhe ka vdekur. Tani jenë marë gjitha masën, nga ona policis, nga ona prokuris, edhe do të bëhet të obduksioni edhe do të dalin më një raport final. Edhe pse ditë më parë morën premtimin e Krye Ministrit Ramush Haradinaj se bursat për studentët e daluar të Universitetit të Prishtinës nuk do të ullen, këta të fundit nuk do të ndalen me aktivitetet derisa vlera e bursës të mos jetë ashtu si qka qenë më parë. Kështu të paktëm, paralemruan studentët e Fakultetit të Artëve Pies e Organizatës Studentore Reforma. Vendimi i këshilli drejtus të Universitetit të Prishtines për ullin e vlerës së burse studentore nga 900 në 500 euro, ka bërë që organizata studentore reforma të organizojnë një aktivitet simbolik për të shprejrë kundër shtimin e tyre nda i këti vendimi. Drejtus të kësaj organizate thanë se nuk do të ndalin deri sa të rikthejet vendimi që bursa për studentet të bëhë sa ka qenë pra 900 euro, ma dja të thanë se nëse është nevoja dhe do të protestojnë. Heja, po donë me apliku për burs, jo bre qaqmë del roge kamarerit, ishin një nga pankartat që këta student të kishim vendosur para hyrjes së rektorati të Universitetit të Prishtines, Hasan Prishtina. Arben Elshanin dhe në kryetari organizatës reforma tha se për mes kje aktivitetit do të kërkojnë që vlera e burses të këthejet si shka qenë. Sot ne organizata reforma për mes këti aktivitetit do të shprejhim jo vetëm kundërshtimin e vendimit edhe të këthejet në rëqyrtim, por që të këthejet edhe vlera e burses që ka qenë më herët në 900 euro. Do të kërkojmë edhe nga Ministri i Arsimit dhe qeveria që do të kërkojmë shkarkimin e bordit në mënyrë që kjo kërkes të realizohet dhe në fund dhe nuk do të dërzohemi për asë një rast. Thanë se kanë marë edhe një mesaj nga rektori Universitetit të Prishtines, Marian Dema. Sot e morëm edhe një mesaj nga rektori Demaj që kë aktivitet është jo e mirë sepse po shrydzohet në format e ndryshme desha të them që nuk është e drejt e ti që të flas për bursat sepse nuk është kompetencë e tina. Pas taj ne do të për me rektorin Demaj do të merëmi me qështje për cilësi dhe zhvillim në universitet. Ndërsa për bursat do të merëmi me bordin aktual. Ditë më parë, Kry Ministri Kosovës Ramush Aradina i kishtë takuar disa student bursist, ku kishtë premtuar se nuk do të zvëglohen bursat. E të njëtin qëndrem e ka dhenë edhe Ministri Arsimi Shkencës dhe Teknologjisë Shqyëri Bityqi. Êshtë koha tani për lajmet nga rajoni dhe bota, ndërë të tjera mund të ndiqë një zjarë në ndërtesën Trump, ndërko në Iran, kërkot ndalimi i mësimeve në gjuhën angleze. Ju njohim me zhvillimet nga rajoni dhe botat të përfshira në blok. Zjarë fiksit në New York janë fëtuar sot në objektin Trump Tower për të fikur zjarën e shkaktuar në katin më të lartë të ndërtesës e cila është rezidenca private presidentit Amerikan Donald Trump dhe familjes të ti. Një video nga ajri shien zjarë fiksit në kulm të ndërtesës të risa ty mi dendur del nga një skaj objektet. Departamenti zjarëfikzve në New York tha se zjarëi për të cilin ishte raportuar në orën 7 të mëngjezit, si pas kohës lokale, ka shkaktuar lëndimin e dy personave njëri prej tyre me lëndime serioza. Laka është përshkruar si zjarëri vogël elektrik që shumë shpejt ishte vënë në kontrol. Nërtesa në avenyën e 5 në Manhattan, Afer Parku qëndror, përbët nga banesat luksoze dhe zyre biznesore. Në atë ko, presidenti Trump nuk ishte brezant, a i gjendej në Washington. Këshiltari për siguri kombëtare në shtëpin e bardhë Mac Master ka thënë se Kremlini ka njësu një fushatë për sosu për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale. Mac Master i ka dhenë këto komente në fondacionin Jamestown në Washington. Më 15 djetor të vitit të kaluar, Master ka thënë se ka të dhena për ndërhyrje ruse në zgjedhjet e Meksikës. A i ka shtuar se qeveria Amerikane ishte shqetsuar nga përdorimi i mjetëve kibernetike nga ana e Kremlinit për të nëzitur propagandën dhe dezinfrat Agencite inteligencës Amerikane kanë ardhur në përfundim se Rusia ka tentuar të ndërhy në zgjedjet presidenciale në vitin 2016 në shtetet e bashkuara në të mirë të Republikanit Donald Trump dhe dëmtimit të imajit të rivalës e ti demokratës Hillary Clinton. Kremlini ka hedhur posh disa her këto akuza, ndërsa Meksikanët do të votoj në muajin korrek në zgjedjet presidenciale. Enrique Pena Nieto nuk ka të drejt kandidimi për shkak të kufizimeve kohore. Sondajët regojnë se kandidati 
Maitist, Andres Manuel Lopez Obrador, që po i kandidon me një platform kunder korupcionit dhe ka qenë udheqës i Meksiko, sitit, ka mundësi për të fituar presidencen. Një zyrtari lartë për edukim në Iran ka bërë thiret që të ndalot mësimi gjuhës anglezën në shkollimin filestar, pas paralajmërimeve të liderve islamik, duke ashtetuar se kjo gjuh ka dërguar në pushtimin kulturor nga ana përëndimit. Shefi këshilit për edukim të lartë Mehdi Navid Adam ka thënë për një televizion shtetror se mësimi gjuhës anglezën në shkolla qeveritare dhe ato jo qeveritare është kunder ligjeve dhe reguloreve. Qëllimi kryesor është në edukimin filesar të mësohen themelet e kulturës iraniane për nëzënset ka shtuar a i. Në Iran, gjua kryesore është ajo persishte, dërisa mësimet e para të fëmijeve në gjuhën angleze fillojnë kur ataja në moshën 12 dhe dhe në 14 vjeqare. Ndonëse të kdi sa shkolla, mësimet mund të fillojnë edhe më herët. Endë nuk është e qartë, nëse ndalimi ka filluar të zbatohet. Lideri Suprem Ayatullah Ali Kameni më 2016 shfaqi shqetsimet e ti për mësimin e gjuhës angleze në kofshtet të fëmijeve. Më 2017, Agencia Inteligencës Iraniane ka ndaluar publikimin e një libri në gjuhën kurde. Presidenti francez Emmanuel Macron ka një sur vizitën e ti të parë në kinë, me qëllim të fokusimi të bisedimeve në trekti, konfliktet botrore dhe ndryshimet klimatike. Macron dhe gruaja e ti, Bridget, ka një sur vizitën e tyre e fillimish në qëtetin verjord, Zian, për të vazhduar më pas në Pekin për një dark private me presidentin kinez, Xi Jinping dhe gruan e ti, Peng Lian. Para se të njëste vizitën, Macron ka biseduar për mes telefonit me presidentin Amerikan, Donald Trump, për diskutuar krizën në Korenë verjore dhe Iran të cilat po ashtu pritët të diskutoj edhe me presidentin Zi. Kina është aloatja kryesore Korenës verjore dhe shumë fuqi botrore janë duke shtyrë Pekinin që t'i bëj presion pejanit për ndaluar të stimet e raketave balistike dhe programin e armëve bërthamore të cilat janë të ndaluara me rezolut të kombëve të bashkuara e në korrek në zgjedhjet presidenciale. Enrique Pena Njeto nuk ka të drejt kandidimi për shkak të kufizimeve kohore. Sondajët tregojnë se kandidati majtist Andres Manuel Lopez Obrador, që po i kandidon me një platform kunder korupcionit dhe ka qenë udheqës i Meksiko, sitit, ka mundësi për të fituar presidencen. Të ndëruar shikues kemi arritur në fund të këti edicioni informativ. Para se të ndahemi, ju njoftoj se në orën 20 ju pret emisioni Sportiv Arena, e në orën 20 e 25 emisioni Eurotribuna që ka të ftuar Ministrin e Trektis dhe Industris Bajram Hasanin. Për më shumë informacione, vizitojen ju e pachen gazetatribuna.com. Ju falim derit për vëmendjen në atër në mirë.